अब आशन आस्ते आस्ते आशन आस्ते आस्ते आशन आस्ते आस्ते आशन पढ़े जब बन आशन आशन हाँ बिस्मिल्लाह बोले आशन ऐसे एक ना बोशे खान आशन जी बिस्मिल्लाह जाओ जाओ सादिक जाओ Nara. Nara. Assalamualaikum. Asha kuri apna ra alhamdulillah onik bhala sen. To last video the hami express course si thami grammar chular si kono na kono specific cause aboshi asen. To alhamdulillah Allah taala ka sen onik shukriya. शोमा गुला खूब भाला जाते हैं और सबसे बड़ा को तो बामार का सेसी है तो भाई जो नारों विषय गुला बामार अल्लार तादेर अल्लाह ताला रामो तार तादेर उसी लाय खूब भाला शोमा करते हैं से तेरे तो जो शौकल बला लास्ट वीडियो तो हमें देख देखा ही सिलम जो ये जो मिते वो छे आलू गुला उठा फिल शे आलू गुला उठा ऐकोन कारण हे आब्बा बोलते से जैटाते कसामिच और हे बेगुन चाष कर तो आब्बा सकाल बेला उठे पानी दीचल और ये जमिर जो क्ज करार जो साधारण आब्बा माँ दूजने कर साधारण यटार जो को कृषक ने कारण जे श्रम अनेक सहजे विषय आसल अनेक श्रम दीते हैं छोटो एक गाच रोपण कर लेचार मत नारिश करते हैं यो बड़ो जमीते जो चाष करा है साथ ही देखीजे आब्बाई कर बसिभाग काजगला और कारण हे एट प्रफेशनल बिक्री करार्जन है ना तो जो घूम थ उठी एक कूआशा घूमथ तो साढ़े आठटा नयटार आगे कख उठी ना तबु आर बाबू जख अनेक पीड़ा पीड़ी करे तो अकुन घूमते क्यों उठी ना हले ओ शागल वाला उठते चाहे आवार नहीं आवार घूमाई कारण आमर कोन रिस्पांसिबिलिटी नहीं शागल वाला जखोन आमी उठी तार पर देखन कतो कुआशा देखा दच्छे अमुन शागल वाला भालो ही शोंदा ते के शागल वाला पर जो तो भालो एक ठंडा लगे और आमी जो आमदे बड़ी तो कुनो लोग जो नहीं थे अमन, ते अमन बोलते नहीं, आम्रा ये तीन चार जो नहीं, तो आमी घूमते के उठे, आमी जो न बोले चाय खा चिलम तो अपन आप बर जोमिर का शेष मार नाश्ता करा शेष दोपहरे रान्ना बन्ना एक लो जोगान दी बे पड़ जोन तो, आरामस से लेके नाश्ता खावाया, आमी � चूलार मध्य रान्ना करे देखते बढ़ते से चूला जोलते से माने दोपहरे रान्ना शुरू होएगे से और 
এদিকে হচ্ছে এটা যে সিনারিগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো সবগুলোই আসলে সকালবেলার সিনারি আমাদের বাড়িতে দুটা গরু আছে সেটার জন্য যে খাবার যোগানটা সেটা যে জমিটা মানে পরিষেক হলো সেখান থেকে এই ঘাসগুলো নিচে আব্বা এগুলো এখন মানে তুলে যে গরুকে দিবে ব্যাপারটা ওরকম কোনো কিছু না তুলে আবার একটা একটা করে পাতা পরিষেক করতে হয় পানিতে ধুইতে হয় মানে অ্যাজ ইউজুয়াল মানুষের জন্য যেরকম যত্ন নিতে হয় গরুর খাবার রেডি করা বা ওদের যত্নটা আমাদের বাড়িতে দেখি যে সেম ওই রকমই মানে ঘাস তুলে যে গরুকে খাবার দিবে ব্যাপারটা ওরকম কোনো কিছু না ঘাসটা তুলে তারপরে একটা একটা ঘাস পরিষ্কার করে কোথায় পাতা আছে কোথায় শুকনো জিনিস আছে ওগুলো হাত দিয়ে হাত দিয়ে ফেলে দিয়ে পরে পুনরায় পানি দিয়ে পরিষ্কার করা হয় দিয়ে তারপরে হচ্ছে ডালিতে বা বস্তায় করে ওগুলো আবার গরুকে খাবার দেওয়া লাগে আর কি আর এদিকে তো জমিটাতে যে গাছগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো কুমড়া কুমড়া গাছ আর গ্রামে না আসলে বুঝতেই পারতাম না যে এই সময়টা হচ্ছে আমের মুকুল চলে আসছে আমি এটা শহরে বাসায় যখন থাকি তখন বুঝতেই পারি না যখন বাজারে দেখি যে বা আম কাঁচা আম পাওয়া যাচ্ছে তখন বুঝতে পারি ওটা আমের সিজন তো অন গাছে অনেক মুকুল চলে আসছে আম আমের মুকুল আমি খাওয়া দাওয়া করে এখানে মানে বাবু সাইকেল চালাচ্ছিল ওর পিছিয়ে পিছিয়ে হাঁটতেছিলাম কারণ হচ্ছে যে ও সাইকেল চালাইলেও দেখতে হয় ছোটো বাচ্চা আর ও তো বিশাল জায়গা পেয়ে বেশ খুশি আর এটা হচ্ছে আমার বোনের মেয়ে ভাগ্নি আর কি খালাতো বোনের মেয়ে আমার খালাতো বোন একটাই তো ও সাইকেল চালাচ্ছিল আমি পিছে পিছে হাঁটতেছিলাম আর আব্বা হচ্ছে পাশের জমিতেই কাজ করতেছিল আলুর সাথে সাথে এই পেঁয়াজগুলো ছিল মানে জমির একটা অংশে কিছু অংশ পেঁয়াজ কিছু অংশ আলু সে পেঁয়াজগুলো উঠাইছে কারণ হচ্ছে ওই জম পেঁয়াজের পরিবর্তে এখন কাঁচা মরিচ সম্ভবত চাষ করবে আব্বা বলতেছিল আর এটা হচ্ছে পেঁয়াজগুলো আর কিছুদিন থাকলে আরও মনে হয় পুক্ত হইত কিন্তু আব্বা কেন আগে তুললে বুঝতে পারলাম না আমার মনে হয়েছে আর কি আমার এই বিষয়ে খুব বেশি অভিজ্ঞতা নাই তো আগুলো তো মানে এগুলো কোনোটাই বিক্রি করার জন্য না এগুলো সব বাড়িতেই খাওয়ার জন্য এগুলো উঠায় এখন ওই জায়গায় পানি দিয়ে ওই জায়গায় অন্য কিছু চাষ করবে পেঁয়াজগুলো তুলে এনে এটা আবার গাছ এভাবে কাটতে হয় আর এদিকে মা রান্নাবান্না করতেছে দুপুরবেলা আর আজকে আমি একটা রেসিপি শেয়ার করি আপনাদের সাথে মানে আমাদের বাড়ির খুবই কমন একটা রেসিপি সেটা হচ্ছে যে যে কর শুধুমাত্র হচ্ছে পাট শাক ছাড়া যে কোনো ধরনের শাক মানে ম্যাক্সিমাম সময় বলতে গেলে খুবই কম শাক তেল পেঁয়াজ দিয়ে মানে রান্না করা হয় শাকটা মাছ দিয়ে একটু সামান্য ঝোল রেখে আলু দিয়ে সাধারণত রান্না করা হয় যে কোনো শাক কারণ আমাদের বাড়িতে আবার ভুনা খুবই কম খায় খুবই কম খায় বলতে খুবই কম খায় তো এখানে যে কোনো মাছ শাক দিয়ে রান্না করে একটু ঝোল রেখে এখানে মাছটা হচ্ছে পেঁয়াজ বাটা আর হচ্ছে আর গুঁড়া মশলা হলুদ শুকনো মরিচ সামান্য একটু কারণ কাঁচা মরিচ দিবে কয়েকটা এই জন্য সামান্য একটু কালারের জন্য হয়তো বা দেয় দিয়ে হচ্ছে লবণ জিরা জিরা বাটা এগুলো দিয়ে মাছটা প্রথমে ভুনায় নেয় মাছটা ভুনা যখন হয়ে যাবে তখন মাছটা উঠায় রাখে রাখার পর আজকে এটা লাউ শাক দিয়ে রান্না করবে আর এই লাউ শাকটা যেটা দিয়ে রান্না করবে সেটাও আমাদের বাড়ির ঘরের পিছনেই এই লাউ শাকটা চাষ করা মানে বাড়ির লাউ শাক আর মাছটা উঠে রাখার পর ওখানে যে আলু আর হচ্ছে শাকের ডাটাটা আলাদা করে রাখে ওগুলো আবার ভুনা করে রাখে রাখে একটু পানি দিয়ে কয়েক সেকেন্ড কয়েক সেকেন্ড এক দু মিনিট জাল দিবে দেওয়ার পর তারপরে হচ্ছে তার উপরে শাকগুলো দেয় শাক দেওয়ার পরে শাকটা যখন সেদ্ধ হয়ে যাবে তারপর হচ্ছে পানি দেয় এটা আমাদের বাড়ির খুবই কমন আর হচ্ছে প্রতিদিনের একটা নিয়মিত রান্না দেখা যায় যে আমরা যেমন শাক কীভাবে খাই পেঁয়াজ রসুন তেলে দিয়ে সাধারণত ভুনা করে খাই বলতে গেলে এই রান্নাটা আমাদের বাড়িতে খুবই কম হয় যে কোনো ধরনের শাগে একটু ঝোল দিয়ে মাছ দিয়ে আলু দিয়ে রাখ মানে এই শা যে কোনো শাগই এভাবে রান্না করা হয় এই প্রসেসে আর এটা খুবই মানে বলতে গেলে আমাদের বাড়িতে খুবই কমন আর রেগুলার একটা রান্না মানে যাই রান্না হোক না কেন একটা ভর্তা আর একটা শাগের ঝোলের এই তরকারিটা থাকি শুধুমাত্র পাট শাকটা মরিচ পেঁয়াজ রসুন দিয়ে বেশি করে দিয়ে ভুনা করা হয় বাট যে কোনো শাগেই মানে এভাবে রান্না করা হয় এটা খেতে বেশ ভালো লাগে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে রান্নাটা খুবই হেলদি আর এটা মাছ দিয়ে যে কোনো ধরনের মাছে দেয় অনেক সময় ছোটো মাছ দেয় বিভিন্ন ধরনের হচ্ছে মাজারের সাইজের পাঁচ ধরনের মাছ দেয় 
আজকে এই মাছটা দিয়ে রান্না করছে এই তরকারিটা তো দুই তিনটা আইটেম তো দুপুরবেলা প্রতিদিনে থাকেই আর দুপুরবেলা রান্না বান্না তো চলতেছে চুলার মধ্যে গ্যাসেও রান্না করা হয় কিন্তু চুলার মধ্যেও রান্না করা হয় অ্যাজ ইউজুয়াল যখন মার যেখানে ভালো লাগে সেখানে যেখানে কমফোর্ট ফিল করে সেখানেই করে আর যখন আব্বা মা একেবারে খালি শুধুমাত্র দুইজন হয়ে যায় রান্না বান্না একেবারেই কম তখন গ্যাসেই দুইজনের জন্য রান্না করে আজকে চুলায় করতেছে কারণ আমি আসার পর থেকে তো তিন চারটা আইটেম প্রতিদিনই থাকে রান্না বেশি আর কি সকাল বিকাল করতে হয় তো এই তো আর আজকে দুপুরবেলা এই তরকারিটা হয়ে গেছে এটা হচ্ছে লাউ শাক দিয়ে যেটা রেসিপিটা দেখালাম এই তরকারিটা হচ্ছে এটা ঝোলটা নিচে পড়ে আসে ঝোল থাকবে মানে একদম ভুনা ভুনা হয় না একটু সামান্য ঝোল থাকে আর মাছ আলু এ তো এখন আমাদের দুপুরবেলার খাওয়া দাওয়া চলতেছে মানে হচ্ছে দুপুরবেলা আমাদের বাড়িতে খুবই কমন একটা ভর্তা আর একটা বললাম তো এই কথা আর এই যে তরকারিটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে পাঁচ ছয় ধরনের ছোটো মাছের সাথে আলু বেগুন ভাজি এটা একটু ভুনা ভুনা করে আর এটা হচ্ছে ইলিশ মাছ লাউ শাক আলুর ঝোল আর এটা হচ্ছে আপনার কি কয় কচু শাক কচু শাক দিয়ে ছোট আলু এটা জমির আলু যেটা আমি দেখাইলাম সেটা বেঁচে যে একদম ছোট ছোট আলুটা আছে না সেই আলুটা দিয়ে এই কচু শাক কচু শাকটাও আমাদের বাড়ির পাশে জমি থেকেই তোলা ম্যাক্সিমামগুলো আশেপাশে শাক সবজি যেগুলো আমাদের বাড়ির আশেপাশে আর এটা হচ্ছে বিকালবেলা সিনারি মানে দুপুরবেলা ঘুম থেকে উঠে এটা আসরে নামাজের পরে আমার দুধ খেতে একদমই ভালো লাগে না সত্যি কথা বলতে কিন্তু বাড়িতে আসলে খেতে বাধ্য আর রসা দিয়ে মা মুড়ি মাখছে রসা মা রসা দিয়ে খেতে এটা বেশি পছন্দ করে তা আমি আবার দুধ চা খেতে ভালো লাগে আর ওগুলো নাস্তা করার পর বাবু মানে গ্রামে আসলে হয় কি মানে মায়েদের কষ্ট হয় কারণ হচ্ছে আপনি রেস্ট নেন আর নাই নেন বা কাজ করেন আর না করেন বাচ্চা পিছনে কিন্তু আপনার সারাক্ষণ দৌড়াইতেই হয় একদম নিশ্চিন্তে নির্দ্বিধায় ছেড়ে দেওয়া যায় না তো আমাদের বাড়ির এটা পিছন পাশে মানে হচ্ছে ওরা খেলতেছে ভাই বোন মিলে আমার খালা তো বোনের দুটা আমি ও খেলতেছে আমি ওখানে দাঁড়ায় আসি মানে যেখানে যায় পিছনে তো দাঁড়ায় থাকতে হয় করার আর এটাতে বেশি খুব বেশি কষ্ট হয় না কিন্তু নিশ্চিন্তে যে কোথাও শুয়ে থাকবো বসে থাকবো এটা হয় না বাচ্চা যেখানে যায় বাচ্চা এত খোলামেলা জায়গা পেয়ে মানে ঢাকা শহরে এত ছোটো জায়গা তাতে মানে সন্তুষ্ট ছিল কিন্তু এখন এত খোলা জায়গা পেয়ে বাড়ির উঠানে থাকতে চায় না সাইকেল নিয়ে শুধু বাইরে বের হতে চায় রাস্তায় যেতে চায় মানে চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে আর কি ও সময়গুলো আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো যাচ্ছে তো তো সন্ধ্যা গড়ায় গেল এখন আজকে মা হচ্ছে হচ্ছে মুরগির গিলা কলিচা এগুলো রান্না করতেছে এটা সন্ধ্যাবেলায় প্রায় মা গ্রিবেন আজান দিবে এখনও দেয় নাই মা গ্রিবের আজান দিবে মনে হয় চার পাঁচ মিনিট পরে মা আমাকে বলতেছিল যে আমি তরকারিটা উঠাই দিই তুমি এখানে বসে থাকো আমি নামাজটা পরে আসি সেটারই আয়োজন চলতেছে আর আমি বসে বসে এখানে এটা খাচ্ছিলাম আনার আর মা হচ্ছে বলতেছে এটা রান্না করে রাখি সকালবেলা আমাদের বাড়িতে সকালবেলা প্রতিদিন আটার রুটি খায় তো ওই রুটি দিয়ে ওটা খাওয়ার জন্য বলতেছে রান্না করে রাখি সকালবেলা খাবে এখন এটা হচ্ছে মুরগি জমানো মুরগির গিলা কলি যে এগুলো তো এগুলো হচ্ছে সব মা খায় মশলা যেগুলো অ্যাজ ইউজুয়াল যেগুলো মশলা দেয় সেগুলো দিয়ে সব কিছু মেখে উঠায় দিবে সব যথেষ্ট পরিমাণ পানি দিয়ে পরে হচ্ছে ভুনা ভুনা করবে তা আমি ওখানে চুলার পরে বসে আসি মা এটা মেখে দিয়ে পানি দিয়ে চলে গেছিলো নামাজ পড়তে এটা মা গ্রিবের সময় সিনারি তো এই ছিল আমার আজকে সারা দিনের গ্রামে থাকার কার্যের অ্যাক্টিভিটি সবাই ভালো থাকবেন জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে পজিটিভ থাকার চেষ্টা করবেন আসলে এত খারাপ চিন্তা করে খারাপ কথা বলে খারাপ কাজ করে নিজে জীবনের খারাপ কিছু মুহূর্ত নিজে টেনে আনার কোনো প্রয়োজন নাই বিশ্বাস করেন পৃথিবীতে মানুষ যতটুকু দিবে আপনি ঠিক ততটুকুই আপনার জীবনে পাবেন ঠিক আমরা যে যে অবস্থানে আসি যে যতটুকু ভালো আসি যে যতটুকু খারাপ আসি এটা আমাদের প্রত্যেকজনের কর্মফল এবং আল্লাহর ইচ্ছা আল্লাহ আল্লাহ তাল্লাহর এটা মানে কি বলবো দিয়ে থাকেন তো নিজের জীবনকে এত কঠিন করে তোলার কোনো কারণ নেই জীবনটাকে সহজ করে ভেবে দেখেন আসলে জীবনটা অনেক সহজ জীবনটাকে একটু ভালো করে চিন্তা করে দেখেন আসলে জীবনটা অনেক ভালো 
যদি আমরা সেভাবে দেখতে পারি এবং বুঝতে পারি সবাই ভালো থাকবেন আপনাদের সবার জন্য অনেক শুভকামনা সবার জন্য অনেক বেশি ভালোবাসা আজকে আমি এখানেই আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আল্লাহ হাফেজ